হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আজকে আমরা মোটারটা স্টার্ট করব আমাদের সিমেন্ট হয়ে গেছে লাইম হয়ে গেছে নাও ইটস টাইম টাইম টু স্টার্ট দ্য মোটার আচ্ছা দেখি দেখো মোটার কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এই মোটার টপিকটাকে তুমি একটা ইম্পর্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বা পিএসসি জেই এর জন্য টপিকের মধ্যে রাখতে পারো পুরো মোটারটা যে এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট তাও নয় একটা পার্টিকুলার জায়গা থেকে বেশি কোশ্চেন আসে সেই জায়গাটাও আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে প্রথমে দেখি মোটারটা কি দেখো ফার্স্ট তাহলে আমরা আজকে দেখি দেখা যাচ্ছে নাকি হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে না ফার্স্ট আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে মোটার সো হোয়াট ইজ মোটার প্রথমে আমরা এটা দাগ চান ঠিক আছে মোটারে প্রথমে জানতে হবে যে তোমাকে যদি বলে মোটার কি তুমি বলবো স্যার ইট ইজ এ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল ফর্মড বাই মিক্সিং অ্যাডিটিভস ওয়াটার অ্যান্ড অ্যাডাল্ট্রাইট এই তিনটে জিনিস ম্যাটেরিয়াল মিক্স করে আমরা মোটার তৈরি করি তাহলে কি কি হলো ফার্স্টে আমি বললাম অ্যাডিটিভস এবার আমি জিনিসগুলোকে আস্তে আস্তে ভাঙছি তো কি অ্যাডিটিভস এখানে হবে দেখো তো মানে তুমি সিমেন্ট ইউজ করতে পারো বা লাইম ইউজ করতে পারো এর আগে চ্যাপ্টারে যে দুটো পড়লে তো অ্যাডিটিভস ইউ ক্যান ইউজ সেকেন্ড ওয়াটার ওয়াটার তো দিতেই হবে ওয়াটারের মধ্যে আর কোনো ঝামেলা নেই ওয়াটার না দিলে ভিজবে কি করে সেট হবে না তো ঠিক আছে ওয়াটারটা কেন দেওয়া হয় টু সেট ওয়াটার দেওয়া হয় সো দ্যাট মোটার ক্যান সেট জমাট বাঁধতে হবে তো জমাট বাঁধা না হলে তো এর কোনো কাজই হলো না আচ্ছা তিন নাম্বার কি অ্যাডাল্টারেন্ট বললাম অ্যাডাল্টেরেন্ট এই অ্যাডাল্টারেন্ট মানে এটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে এটা হয়তো একটা নতুন ওয়ার্ড যেটা তোম তোমরা এখন এই নতুন ওয়ার্ডটার সম্মুখীন হয়েছ সো হোয়াট ইজ অ্যাডাল্টারেন্ট অ্যাডাল্টারেন্ট মানে কিন্তু এনিথিং হুইচ ইজ নট পিওর মানে অ্যাকচুয়াল ইংলিশ মিনিংটা যদি আমি জানি অ্যাডাল্টারেন্টের ইংলিশ মিনিংটা কি সবুজ পেন্টটা হয়ে গেল হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি অ্যাডাল্টারেন্টের ইংলিশ মিনিং দেখো সেটা মানেটা হচ্ছে এনি ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ not pure othoba which is not not actual mane eta ekta tumi adult friend ta ke bolte paro hocche foreign material ki bolte paro foreign f o r e i g n foreign material foreign material mane baire theke amra extra add korechi eta add korar kichu kichu karon ache ei ei karon niyei tomar puro motor ta tomake porte hobe je amra adult friend ta keno use korbo foreign material and tumi aro ekta jinish bolte paro it is something which is not a part of not an integral part of motor eto boro boro kotha ami likhe dilam motor er moddhe adulter na dile motor hobei na ebong motor e sobche beshi poriman adulterant i dey tao ami liklam je it is not an integral part of motor tar karon ache tumi eta pore bujhte parbo adulterant jeta ebar ebar amra dekhi je ki adulterant adulterant ta hocche sand dekho to tumra shocked hoye gelo na তোমরা বলবে স্যার মোটারে ওয়ান ইস টু থ্রি হয় সিমেন্ট ইস টু স্ট্যান্ড মোটার আমরা ওয়ান ইস টু থ্রি সিমেন্ট ইস টু স্ট্যান্ড দিয়ে তৈরি করি ঠিক আছে আরও আরও প্রপোর্শন আছে ওয়ান ইস টু টু হয় ওয়ান ইস টু ফোর হয় ওয়ান ইস টু সিক্স হয় কিন্তু সবসময় স্যান্ডটা বেশি থাকে সিমেন্টের থেকে স্যান্ড বেশি থাকে সিমেন্ট কম থাকে তাও আপনি বলছেন যে স্যান্ডটা হচ্ছে নট এ ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ মোটার ইয়েস তার কারণ আছে তার কারণটা হচ্ছে এই যে স্যান্ডটা দেওয়া হয় স্যান্ডটাকে মোটারের ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসেবে ধরা এই কারণেই হয় না কারণ কি এই জিনিসগুলোকে রেগুলেট করে ইট ইজ নট প্রোভাইডিং স্ট্রেংথ ইট ইজ নট প্রোভাইডিং হার্ডনেস এটা কিছুই ডাইরেক্টলি প্রোভাইড করে না এর রেগুলেট করে এটা একটা রেগুলেটারের কাজ করে যেমন তোমাকে আমি বলছি ধরো ফ্যান চলছে রেগুলেটার থাকে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যত তুমি রেগুলেটার ঘুরাবে তত স্পিড বাড়বে সো ইট ইজ ডাইরেক্টলি নট ইনভলভড ইন গিভিং দ্য স্ট্রেংথ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রেগুলেটিং সেই জন্য এটাকে ইন্টিগ্রাল পার্ট না ধরে অ্যাডাল্টেন্ট ধরা আছে অ্যাডাল্টেন্ট মানেই কিন্তু তুমি দেখবে না এটা সার্চ করে অ্যাডাল্টেন্ট মানে হচ্ছে এটা একটা ইংলিশ ওয়ার্ড এর মানে হচ্ছে হুইচ ইজ নট পিওর এনিথিং হুইচ ইজ নট পিওর ইম্পিওর এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল আননেসারি থিং এগুলোকে আমরা অ্যাডাল্টেন্ট বলি 
আশা করি তুমি বুঝতে পারলে তো অ্যাডাল্টেন্ট হচ্ছে শুধু স্যান্ড নয় এখানে তুমি স্টোন ডাস্ট স্টোন ডাস্ট দিতে পারো ব্রিক ব্রিক ডাস্ট দিতে পারো এই ধরনের জিনিসগুলো তুমি অ্যাডাল্টেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারো কি কি করতে পারো বললাম স্টোন ডাস্ট ব্রিক ডাস্ট হ্যাঁ তারপরে তোমার স্যান্ড দিস ম্যাটেরিয়ালস ইউ ক্যান ইউজ অ্যাড অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট তাহলে এই হলো তোমার মোটরের বেসিক ডেফিনেশন যে মোটরটা কি তুমি আশা করি বুঝতে পারলে যে মোটরটা কি ওকে নেক্সট দেখি কি আছে হ্যাঁ দেখো এখানে বলা আছে অ্যাডাল্টেন্ট মানে অ্যাকচুয়ালি সিমেন্ট মানে এর ভাষায় কি হচ্ছে নন সিমেন্টিয়াস সিমেন্টিয়াস ম্যাটেরিয়াল এটা বলবে অ্যাডিং অ্যাডাল্টেন্ট মিনস অ্যাডিং নন সিমেন্টিয়াস ম্যাটেরিয়াল মানে এমন ম্যাটেরিয়াল যেটা সিমেন্টিয়াস না সেইটাকে আমরা এখানে অ্যাডাল্টেন্ট বলছি ঠিক আছে এটা তোমরা লিখে নাও প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড টু বি ইউজ ইন মোটর আচ্ছা নেক্সট আমরা পড়ব যে প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে আমি অনেকবার দেখেছি তোমার ইয়েতে এসছে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে কিসে এসছে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস মেইন্সে এসছে এটা প্রিলিমসেও কোশ্চেনে আসতে পারে বাট মেইন্সের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি লিখে রাখছি মেইন্স অর ইন্টারভিউ এই জিনিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কি না বলছে যে প্রপার্টি প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড মানে এই যে স্যান্ডটা আমরা নিচ্ছি অ্যাডাল্টেন্ট হিসাবে তুমি বুঝতেই পারছো স্যান্ড স্টোন ডাস্ট আর ব্রিক ডাস্টের মধ্যে স্যান্ডি ইন জেনারেল নাও হয় এই দুটো নাও হয় না তুমি তো বাড়িতে মোটার দেখেছো বাড়িতে যখন আমরা কাজ করি তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যদি আমার ক্লাস দেখো তুমি জানো হোয়াট ইজ মোটার মোটার দিয়ে দুটো ব্রিককে জয়েন করা হয় মোটার দিয়ে আমরা প্লাস্টারিং করি সো দে আর আর লট অফ ওয়ার্ক অফ মোটার উই হুইচ ইউ হ্যাভ সিন ইন ইন ইউ ন্যাকেডাইস তো আমি বলতে চাইছি যে এই স্যান্ডটাই বেশি পরিমাণ ইউজ করা জানো বালুই তো এই বালির কি প্রপার্টি আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যে প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড দ্যাট ক্যান বি ইউজড সব সব সিমেন্ট ইউজ করা যাবে না ইউজড অ্যাজ এ মোটার তার মানে কোন স্যান্ডটাকে আমরা প্রপ মোটারে ইউজ করতে পারবো প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড না প্রপার্টিজ অফ স্যান্ড দ্যাট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ মোটার অ্যাজ এ মোটার না প্রপার স্যান্ড হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন মোটার মানে কোন স্যান্ডগুলোকে আমরা মোটারের মধ্যে ইউজ করতে পারবো দেখো এখানে আমি তোমাদের পয়েন্ট ওয়াইজ লিখাচ্ছি হ্যাঁ কোশ্চেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে আসলে পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন আসে তো এরকম ডাইরেক্ট পয়েন্ট ওয়াইজ লিখবে ডাইরেক্ট পয়েন্ট ভাটিয়ে কিন্তু কোনো লাভ নেই বুঝতে পারছো তো আজকালকার দিনে কি হয়ে গেছে বলো তো আজকালকার দিনে এমন হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এক্সাম দিচ্ছ বা এসএসসি যেই দিচ্ছ যেখানে তুমি মেইন্স দেবে সেখানে না তুমি যদি ভাটাও তুমি যদি ভাবো যে আমি খাতাটা বড় করব কোনো লাভ নেই কিন্তু ফার্স্ট অফ অল তুমি জেনে রাখো ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস মেইন্সে এখন তোমাকে এক্সট্রা পেজও নিতে দিবে না মানে ধরো এই যে কোশ্চেনটা দিল এই কোশ্চেনে ধরো ফাইভ মার্কস আছে এর একটা লিমিটেড স্পেস দেওয়া আছে এই স্পেসের মধ্যেই তোমাকে করতে হবে এরপরে অন্য আর একটা কোশ্চেন চলে আসবে মানে তুমি যদি ভাবো যে আমি ভাটাবো ভাটাতে তো তুমি অনেক কিছুই পারো তুমি যদি চাও যে তুমি ভাটাবে সেটা তুমি করতে পারবে না তোমার জায়গাই নেই মানে ওরা কোশ্চেনের মধ্যেই অ্যান্সারটা চাইছে মানে আলাদা করে লুজ শিট তোমাকে দেবে না তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি যেমন ধরো আমাদের সেমিস্টার এক্সামে কি হতো লিখতে লিখতে পেজ শেষ হয়ে গেলে আমরা স্যারকে বলতাম স্যার আমি লুজ শিট দিন লিখি লুজ শিট দিন লিখি আমি বসে আছি দেখছি যে ছেলের তার চোদ্দো পনেরোটা লুজ শিট নিয়ে নিচ্ছে মাথা গরম হয়ে যায় এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে ওরকম হবে না তোমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে এই জায়গার মধ্যেই কিন্তু তোমাকে অঙ্কটা করতে হবে অঙ্ক বা যাই লিখতে বলার হোক করতে হবে এখানে সমস্যাটা এটাই হয় অঙ্ক করতে করতে ধরো তোমার ভুল হয়ে গেল তুমি যে কাটবে কেটে অন্য জায়গায় করবে সেই জায়গাটাই তোমার নেই ভালো চিন্তা ভাবনা করে অঙ্ক করতে হবে কিন্তু তুমি বুঝতে পারলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ স্পেস তুমি লুট শিট নিতে পারবে না ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে এখন নিয়ম করে দিয়েছে আগে নেওয়া যেত এখন নিয়ম করে দিয়েছে সই স্পেসের মধ্যেই তোমাকে করতে হবে অথবা ভাটিয়ে কিন্তু লাভ নেই ঠিক আছে চলো কী প্রপার্টি আছে প্রথম প্রপার্টি তুমি বলবে স্যার দেখুন ইট শুড বি ইনার্ট ইনার্ট কেন ইনার্ট ধরো সিমেন্টের সাথে স্যান্ডের রিয়াকশান হয়ে গেল তাহলে অন্য একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি হতে পারে এরকম যেন না হয় স্যান্ডের মধ্যে এমন কোনো ম্যাটেরিয়াল আছে যেটা জলের সাথে রিয়াক্ট করে কিছু একটা তৈরি করে দিতে পারে এই রকম যেন না হয় মানে হাইড্রেশান কার্বনেশান এই ধরনের প্রসেসগুলো যেন মোটরের মধ্যে না হয়ে যায় সেই জন্য স্যান্ডটাকে তোমাকে ইনার্ট হতে হবে স্যান্ড এমনি ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল স্যান্ড এমনি ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল কিন্তু কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে কি ধরো ওটা হচ্ছে তোমার দাঁড়াও এক সেকেন্ড ওটা কি যেন কি বলে রিয়াক্টিভ রিয়াক্টিভ সিলিকন ডা
অ্যালকালি এগ্রিগেট রিয়াকশানে রিয়াকটিভ সিলিকন ডাইঅক্সাইড থাকে তো এই ধরনের জিনিসগুলো থাকলে চলবে না বেসিক্যালি রিয়াকটিভ সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা অ্যামরফাস এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম কিন্তু অ্যামরফাস এসআই টু অথবা নন ক্রিস্টালাইন এই ধরনের জিনিসগুলো কি বলতো রিয়াকটিভ একই জিনিস নন ক্রিস্টালাইন সিলিকন ডাইঅক্সাইড হাইলি রিয়াকটিভ এরা কারণ কি এরা ক্রিস্টালাইন না তো ক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল হওয়া মানে অ্যারেঞ্জ করা আছে মানে ও হচ্ছে স্টেবেল আমি কিন্তু বলেছিলাম অথবা ধরো আনস্টেবেল আনস্টেবেল এস আইও টু একই নাম এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলো তোমার থাকলে চলবে না মানে তোমাকে হতে হবে ইনার্ট ইনার্ট মানে বলতে চাইছি সেই স্যান্ডের মধ্যে যেন রিয়াকটিভ এস আইও টু অ্যামরফাস এস আইও টু নন ক্রিস্টালাইন এস আইও টু আনস্টেবেল এস আইও টু এগুলো না থাকে তাহলে কি থাকে স্টেবেল ক্রিস্টালাইন অথবা স্টেবেল এস আইও টু এই ম্যাটেরিয়ালটা যেন থাকে এগুলো যেন না থাকে তুমি বুঝতে পারলে আমি ইনার্টের মাধ্যমে কি বলতে চাইলাম এগুলো কিছু তোমাকে লিখতে হবে না এগুলোই ভাটানো মানে তুমি যদি ভাবতে যে তোমার কাছে প্রচুর পেয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি কী ভাটাতে তুমি ভাটাতে স্যার ইট শুড বি ইনার্ট ক্রিস্টালাইন স্টেবেল সি এস আইও টু শুড বি দেয়ার রিয়াকটিভ এস আইও টু এমরফাস এস আইও টু ক্রিনো ক্রিস্টালাইন এস আইও টু শুড নট বি দেয়ার ইট দিস আর হ্যাপেনিং দেন দে আর উইল রিয়াকশান এত কিছু ওরা শুনতে চায় না ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস মেন্সে এই সব ভাটানো জিনিস ওরা শুনতে চায় না ওরা শুনতে চায় তুমি শুধু এতটুকু জানো কি না দে ওয়ান্টেড টু নো তুমি এইটা জানো কি না তুমি যখন প্রিলিমস কোয়ালিফাই করেছো তখন তুমি ওগুলো সব জানবে ওরা ওটা জানে ইউ হ্যাভ অলরেডি কোয়ালিফাইড ফিলিমস অ্যান্ড দেন ইউ আর ইন্টারিং টু দ্য মিনস দেন নো কি তুমি ওই জিনিসগুলো জানো শুধু জানতে চাইছে যে এই ভাষাটা তুমি ঠিক করে বলতে পারছো কি ব্যাস আর কিচ্ছু লিখতে হবে না টাইমও তোমার সেভ হবে তাহলে কি লিখবে ইট শুড বি ইনার্ট ওকে সেকেন্ড হচ্ছে দে আর শুড নট বি শুড নট বি এনি ভেজিটেটিভ ম্যাটার অর অর্গানিক ব্যাস আর কিচ্ছু লিখবে না এইটার মানেই কিন্তু ওরা বুঝে যাচ্ছে যে তুমি বলতে চাইছো অর্গানিক ম্যাটার যদি থাকে তাহলে প্লাস মাইক্রো অর্গানিজম চলে আসবে অর্গানিক ম্যাটার থাকলেই মাইক্রো অর্গানিজম আসবে সেখান থেকে অক্সিডেশান হয়ে কি তৈরি হবে সেখান থেকে অক্সিডেশান হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস জল তৈরি হবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডটা উপরে উঠে যাবে উঠে গিয়ে মোটারটাই এক সময় দেখা গেলো মোটার হাওয়া মানে তুমি মোটার লাগিয়েছিলে চার পাঁচ বছর পর দেখলে মোটারই নেই শুধু দুটো ব্রিক এরকম জয়েন হয়ে বসে আছে সেটা ডেঞ্জারাস মানে কম্পিটিশান লোড হলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যখনই তোমার একটু হাওয়া টাওয়া আসবে টেনসাইল লোড বা তোমার ধরো একটা উইন্ড লোড বা আর্থকোয়েক লোক আসলো সেখানে কিন্তু তোমার ব্রিকটা এরকম করে স্লাইড হয়ে যাবে শেয়ার হয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারছ এই রকম ধরো দুটো ব্রিক আছে এই একটা ব্রিক আর এই একটা ব্রিক দুটো ব্রিকের মাঝখানে তুমি মোটর দিয়ে ফিল করেছিলে কোনো কারণে মোটরটা হাওয়া হয়ে গেছে হাওয়া হয়ে গেছে মানে ভেজিটেটিভ ম্যাটার ছিল বলে মোটরটা উড়ে গেছে যেই তোমার মোটরটা উড়ে গেছে সেহেতু এখানে ব্রিক মানে ব্রিকটা কীভাবে জয়েন করে আছে বলো শুধু দুটো দুটো ব্রিক এরকমভাবে জয়েন হয়ে আছে টু ব্রিক্স আর জয়েন্ট লাইক দিস অনলি কম্প্রেসিভ লোড পড়লে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সব সময় তো ব্রিকের মধ্যে কম্প্রেসিভ লোড পড়বে তা নয় কোনো কারণে যদি এখান দিয়ে উইন্ড লোড একটা আসে এ শেয়ার হয়ে এদিকে চলে আসবে যখনই শেয়ার হয়ে চলে আসবে তখন পুরো বিল্ডিংটা কোলাপস করে যাবে সো দে আর শুড নট বি এনি ভেজিটেটিভ ম্যাটার বা অর্গানিক ম্যাটারের মাধ্যমে তুমি এটা বোঝাতে চাইছো ম্যাক্সিমাম এই ইকুয়েশানটা তুমি লিখতে পারো এর থেকে বেশি ভাটিয়ে কোনো লাভ নেই যে লিখবে যে দে আর শুড নট বি এনি ম্যাটার লিখবে ইফ প্রেজেন্ট তার মানে কি যদি অর্গানিক ম্যাটার থাকতো দেন অক্সিডেশান অক্সিডেশান অফ অর্গানিক ম্যাটার মে রেজাল্ট ইন মে রেজাল্ট ইন ডিস্ট্রাকশান অফ মোটার ব্যাস এতটুকু দিয়ে আর শুড নট বি এনি ভেজিটেটিভ অর অর্গানিক ম্যাটার ইফ প্রেজেন্ট যদি থাকতো দেন অক্সিডেশান অফ অর্গানিক ম্যাটার মে রেজাল্ট ইন ডেস্ট্রাকশান অফ মোটার বলে এইটুকু লিখে দিলে ব্যস্ত হয়ে গেল আর কিচ্ছু ভাটাতে হবে না এটা আচ্ছা আর কি কোয়ালিটি সিমেন্ট বেটার বেটার কি কি হতে পারে ভাব ভাবো প্রপার্টিজ অফ স্যান্ডের মধ্যে হুম স্যান্ডের মধ্যে কিছু কিছু সল্ট থাকে মানে আমি কি বলতে চাইছি তুমি যখন স্যান্ড দেখবে স্যান্ডটা পিওর ফর্মে যদি না হয় কিছু কিছু সল্ট তুমি দেখতে পাবে সেই সল্টগুলো কী বলতো জল শুষে নেয় সো তুমি এখানে লিখবে ইট শুড বি ফ্রি ফ্রম ইট শুড বি ফ্রি ফ্রম সল্টস হুইচ ক্যান অ্যাবজর্ব ওয়াটার এই জিনিসটা যেন না হয় ইট শুড বি ফ্রি ফ্রম সল্ট হুইচ শুড অ্যাবজর্ব ওয়াটার 
যদি মোটর ওয়াটার মোটরের মধ্যে যদি জল চলে আসে না মোটরের মধ্যে জল চলে আসলে কি হবে বলতো মোটরের স্ট্রেন্থ আস্তে আস্তে কমে যাবে এ ফ্লোরেসেন্স এই ধরনের জিনিসগুলো দেখতে পাবে এগুলো কি এ ফ্লোরেসেন্স বা কি এগুলো এই সল্টের জন্য হয় এটা তুমি কংক্রিটে জানতে পারবে আমি নামটা জাস্ট মানে বলে দিলাম আমি কিন্তু পড়াবো তুমি ভেবো না যে আমি ভুলে গেছি আমি পড়াবো এ ফ্লোরেসেন্স এটা কি কংক্রিটে পড়বে এ ফ্লোরেসেন্স এসিএনসি এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু সল্টের মাধ্যমে হতে পারে সল্ট থাকলে আচ্ছা আবার কি হতে পারে স্ট্রেন্থ কমে যেতে পারে জল ঢুকে গেল সো দিস আর দ্য প্রবলেমস দ্যাট মাইট হ্যাপেন ইফ সল্ট ইজ দেয়ার ঠিক আছে আর কি আছে দেখি ও আসল জিনিসটাই বলতে ভুলে গেছি যেই স্যান্ডটা তুমি ইউজ করবে সেটা যেন ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড হয় স্যান্ড টু বি ইউজড শুড বি ওয়েল গ্রেডেড এটা যেন ওয়েল গ্রেডেড হয় পোরলি গ্রেডেড হলে কিন্তু মুশকিল ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা সম্বন্ধে তোমাদের আমি একটা জিনিস বলতে চাই পরীক্ষায় এটা কোশ্চেন করেছিল অনেক জায়গাতে ঠিক আছে আই এস থ্রি এইটটি থ্রি একটা কোড আছে তুমি জানো না কি কোডটা এখানেই বলি আমি একটা এক্সট্রা জিনিস বলছি কিন্তু এটা আই এস থ্রি এইটটি থ্রি এটা হচ্ছে এগ্রিকেটের কোড এগ্রিকেট সমস্ত ধরনের এগ্রিকেট তুমি এখানে পাবে আমার তো মনে উচিত তোমার এই কোডটাও পড়া উচিত ভালো করে খুব ইম্পর্টেন্ট কোড এই কোডটা আই এস ওয়ান জিরো টু সিক্স টু আই এস ফোর ফিফটি সিক্স আই এইট হান্ড্রেড আবার আই এস ওয়ান এইট নাইন থ্রি আমি তো এই পাঁচটা কোডই মুখস্থ করেছিলাম কী কী কোড জানো আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম একদম হাতের আগায় ছিল ফোর ফিফটি সিক্স আই এস এইট হান্ড্রেড আই এস ওয়ান জিরো টু সিক্স টু টু সিক্স টু তারপরে তোমার হচ্ছে একদম ঠোঁটের আগায় ছিল আই এস ওয়ান জিরো টু সিক্স টু আই এস ওয়ান এইট নাইন থ্রি এটা জানো তো কিসের কোড এটা হচ্ছে তোমার ওই ইয়ে আর্থকোয়েকের কোড আই এস থ্রি এইটটি থ্রি আর একটা কোড পড়েছিলাম আমি সেটা হচ্ছে আই এস কোডের নামটাই ভুলে গেছি কোডের নামটা হচ্ছে সিক্স জিরো কত জানো আমি ভুলে গেছি ওটা হচ্ছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটির কোড ছিল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হ্যাঁ আমার কাছে আছে এই ছটা কোড আমি একদম মুখস বিয়ারিং ক্যাপাসিটি কোডটা আমি পড়েছিলাম কাজে লাগে না তোমার বেসিক্যালি কোড পড়তে হবে হচ্ছে এইটা 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 এটা তো মিক্সড ডিজাইনে করতেই হবে ব্যাস এই তিনটে করলেই হবে আর কিছু পড়ার দরকার নেই আমার মনে হয় আমি এগুলো এক্সট্রা পড়েছিলাম বাট এই তিনটে ভালো করে পড়া উচিত আই এস থ্রি এইটটি থ্রি কিসের কোড বলো তো এগ্রিকেটের কোড এখানে কী আছে কোশ্চেনটা কী করে আমি তোমাকে বলছি কোশ্চেনটা যেটা মেনলি করে ওখানে সেটা হচ্ছে ওখানে জোন আছে দেখবে স্যান্ডের জোন জোন ওয়ান জোন টু জোন থ্রি জোন ফোর তো ওরা জিজ্ঞেস করবে যে জোন ওয়ান টু জোন ফোরে গেলে কোনটার কোর্সনেসটা বেশি মানে তোমাকে তোমাকে জানতে হবে যে জোন ফোর হচ্ছে মোর ফাইন এটা জিজ্ঞেস করেছিল ইন্টারভিউতে যে কোন জোনটা বেশি ফাইন জোন ফোর হচ্ছে বেশি ফাইন এটা কিন্তু তুমি না জানলে জানবে না আর জোন ওয়ান হচ্ছে মোর কোর্স মানে যত তুমি জোন মোর ফাইন না কোর্স সিও এ আর এসি মানে যত তুমি জোন ওয়ান থেকে ফোরের দিকে যাবে তত ফাইন তুমি পেয়ে যাবে তোমাকে এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের পারলে তোমরা ডাউনলোড করো আই হ্যাভ টু শো ইউ দিস থিং যখন এত কিছু বললাম জাস্ট ডাউনলোড আই এস থ্রি এইটি থ্রি আমি বলে দিচ্ছি তোমরাও ডাউনলোড করো আমিও করছি লেখো সার্চ করো নেটে পেয়ে যাবে ভেরি ইজি ইজিলি অ্যাভেলেবেল আই এস থ্রি এইটটি থ্রি কোন পেজে আছে কি করে জানবে একদম প্রথম যেটা আছে দেখো আইটি কানপুর সেটাও ডাউনলোড করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আই এস থ্রি এইটটি থ্রি নাইনটিন সেভেন্টি গুগলে লিখে সার্চ করো করে ডাউনলোড করো হ্যাঁ ও এবার ওপেন হচ্ছে না মহা সমস্যা মোবাইলটা হয়ে গেছে খারাপ হ্যাঁ এখানে তুমি এই যে চলে আসো হচ্ছে পেজ নম্বর এগারোতে পেজ নম্বর এগারোতে দেখো ওখানে লেখা আছে যে আই এস ডেজিগ আই এস সি ডেজিগনেশান টেবিল নাম্বার ফোর টেবিল নাম্বার ফোর পেজ নম্বর এগারো টেন মিলিমিটার ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট মিলিমিটার ছশো মাইক্রন তিনশো মাইক্রন একশো পঞ্চাশ মাইক্রন এবং এখানে দেখো লেখা আছে গ্রেডিং জোন ওয়ান গ্রেডিং জোন টু গ্রেডিং জোন থ্রি গ্রেডিং জোন ফোর 
এটা তুমি একটু পার্সেন্টেজ ফাইনার যে উপরে যে ভ্যালুগুলো যে দেওয়া আছে নাইনটি টু একশো ছশো থেকে পঁচানব্বই ষাট থেকে পঁচানব্বই এগুলো হচ্ছে পার্সেন্টেজ ফাইনার তুমি দেখো একটু দেখলেই বুঝতে পারবে যে কোন জোনটা হচ্ছে বেশি ফাইন জোন ওয়ান হচ্ছে বেশি ফাইনার আর জোন ফোরটা হচ্ছে তোমার বেশি কোর্স সরি 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 জোন ফোর হচ্ছে বেশি ফাইনার হবে যত উপরের দিকে যাবে মানে জোন ওয়ান থেকে জোন টু বেশি ফাইন জোন টু থেকে জোন থ্রি বেশি ফাইন জোন থ্রি থেকে জোন ফোর বেশি ফাইন সো ইফ ইউ আর গোয়িং টু মোর অ্যাভাভ জোন তত বেশি ফাইন হতে থাকবে এটা কিন্তু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল ইন্টারভিউতে ওইখানে তুমি পেয়ে যাবে তাহলে এটা কি হচ্ছে জোন ফোর আর এটা জোন ওয়ান এটা একটু তোমরা মনে রেখে দিও অত যদি আই এস থ্রি এইট থ্রি থ্রি কোর তোমার পড়তে না ইচ্ছা করে বাট বেসিক্যালি তোমার দরকারও নেই অত কিছু পড়তে পারবে না তুমি আননেসেসারি বলে তো লাভ নেই তাহলে এই জিনিসটা তুমি করো এটা আমি মুছে দেবো এবার এটা হলো এবার আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাডাল্ট ট্রেনটা আছে সেই অ্যাডাল্ট ট্রেনটা কী কাজ করে দেখি ফাংশানস অফ স্যান্ড ইন মোটার হুম এই অ্যাডাল্ট ট্রেনটার কী কাজ এগেইন আননেসেসারি জিনিস বলবে না যেটা দরকার সেটাই বলবে তাহলে কি দাঁড়াও লাল কালি দিয়ে লিখি ফাংশান অফ স্যান্ড অর অ্যাডাল্ট ট্রেন্ড ইন মোটার মোটরের মধ্যে এর কাজটা কী কেন এটাকে আমি ফরেন ম্যাটেরিয়াল বলছিলাম কেন এটাকে অ্যাডাল্ট ট্রেন্ড বলা হচ্ছে দেখো সবার প্রথমেই এর এক্সপ্লেনেশানটা তুমি পেয়ে যাবে ফার্স্ট এক্সপ্লেনেশান হচ্ছে ইট ডাজ নট প্রোভাইড স্ট্রেংথ ইট ডাজ নট প্রোভাইড স্ট্রেংথ বাবা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে তাহলে ইট ডাজ নট প্রোভাইড স্ট্রেংথ টু মোটার ইট রেগুলেট দ্য স্ট্রেংথ বাই ভ্যারিং ইটস প্রপোর্শন নাও ইট রেগুলেট নাও ইট ডাজ নট প্রোভাইড স্ট্রেংথ টু মোটার ইট মানে স্যান্ড বলতে চাইছি হ্যাঁ ইট ক্যান রেগুলেট ইট ক্যান রেগুলেট দ্য স্ট্রেংথ বাই ভ্যারিং ভি এ আর আই এন জি ভ্যারিং দ্য মিক্স প্রপোর্শন মানে আমি কি বলতে চাইছি তোমাকে বলছি প্রপোর্শন মানে আমি একটার মাধ্যমে এটাই বলতে চাইছি ধরো ওয়ান ইস টু টুতে তুমি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড মিশিয়েছ আর একটা ওয়ান ইস টু সিক্সে তুমি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড মিশিয়েছ হ্যাঁ কি হবে বলো তো এর স্ট্রেংথটা হয়ে যাবে কম এর স্ট্রেংথ হয়ে যাবে কম এর স্ট্রেংথ হবে বেশি তার মানে আমি কিন্তু স্যান্ড দিয়ে স্ট্রেংথ প্রোভাইড করলাম না তোমাকে এটা বুঝতে হবে তুমি বলবে স্যার তাহলে তো কি হচ্ছে তার মানে তো এই যে দেখো ওয়ান ইস টু টু যে আছে সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড আমি কিন্তু স্যান্ড দিচ্ছি বলে স্ট্রেংথ বাড়ছে না স্ট্যান্ড দিলে তো স্ট্রেংথ কমে যাবে এটা উল্টো কাজ করে আরও যত তুমি স্যান্ড দেবে তত স্ট্রেংথ কমে যাবে এটা অ্যাকচুয়ালি কি করছে বলো তো স্যান্ডের যে প্রপোর্শন আছে তুমি যদি বেশি স্যান্ড মিশাও তাহলে স্ট্রেংথ কমে যাবে কম স্যান্ড মিশালে স্ট্রেংথ বেড়ে যাবে মানে এটা হচ্ছে স্ট্রেংথটাকে রেগুলেট করছে সেই জন্য বলছে ইট ডাজ নট প্রোভাইড অর ইম্পার্ট স্ট্রেংথ প্রোভাইড না ইম্পার্ট লেখো ইম্পার্ট মানে এটা স্ট্রেংথ ইম্পার্ট করে না খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু অ্যাডাল্ট ট্রেন যেটা আছে সেটা মোটারে স্ট্রেংথ ইম্পার্ট করে না এটা বেশি দিলে উল্টো স্ট্রেংথ কমে যায় মানে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু সিক্স সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড দিলে স্ট্রেংথ আর কমে যাবে এটাই আমি বলতে চাইছি মেইন কারণ হচ্ছে এইটাই যেই কারণে আমি ওকে অ্যাডাল্টেড বলি আচ্ছা এটা ফাংশান সেকেন্ড ফাংশান কি তাহলে আমরা এটা কেন ইউজ করবো এটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে বাই প্রোভাইডিং স্যান্ড আমরা যদি স্যান্ড প্রোভাইড করি আর কি উই ক্যান গেট মোর ভলিউম ভলিউমটা আমরা বেশি পাই যেহেতু ভলিউম আমরা বেশি পাই মিক্সের ভলিউমটা আমরা বেশি পাই ওই জন্য মানে খরচাটা একটু কম হয় কস্টলি হয়ে যায় অ্যান্ড সারফেস এরিয়া অলসো ইনক্রিজেস এই জিনিসগুলো হচ্ছে সেকেন্ড কি স্যান্ড ডাজ নট ডিও ইএস ইনো ডাজেন্ট ক্র্যাক এই সরি স্যান্ড ডাজ নট শ্রিঙ্ক তুমি জানো সিমেন্ট শ্রিঙ্ক করে আমরা এতক্ষণ কিন্তু পড়েছি সিমেন্ট ভুলে যাও না সিমেন্ট কিন্তু শ্রিঙ্ক করে ড্রাইং শ্রিঙ্কেজ এই শ্রিঙ্কেজ প্রবলেমটা কিন্তু স্যান্ডের মধ্যে নেই 
sand does not shrink so by providing sand amra provide kore by providing sand we can reduce drying sinkage tumi bujhte parle tumi amar kotha bujhte parle sand kintu shrink kore na je shrinkage ta hocche সিমেন্ট করে তো তুমি যদি শুধু সিমেন্ট দিতে তাহলে সেটা স্রিং করতো স্রিং করলে সেখানে ড্রাইং স্রিংকে যাচ্ছ সেই জিনিসটা স্যান্ড দিয়ে আমরা একটু রিডিউস করে দিচ্ছি মানে তুমি যত বেশি স্যান্ড দেবে তত ড্রাইং স্রিংকেজ রিডিউস হয়ে যাবে আচ্ছা আর কি আছে স্যান্ডের কি কাজ স্যান্ড প্রোভাইড এয়ার প্যাসেজ স্যান্ড হচ্ছে এয়ার প্যাসেজ প্রোভাইড করে স্যান্ড হচ্ছে ফুটো 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 থাকে না এগ্রিকেট ফুটো ফুটো সেই জন্য এয়ার প্যাসেজ প্রোভাইড করে কিসের সেই সব এয়ারের যেগুলো হচ্ছে সিমেন্টের মধ্যে ঢুকে বসে আছে স্যান্ড প্রোভাইড এয়ার প্যাসেজ টু দোজ লামস একটা লাম থাকে আর কি মানে সিমেন্টের মধ্যে জল দিলে যে লামটা তৈরি হয় সেই লামগুলো স্যান্ড প্রোভাইড এয়ার প্যাসেজ টু দোজ লামস ফর্মড ইন সিমেন্ট ফর্মড ইন সিমেন্ট তাহলে আস্তে 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 কি হচ্ছে বলতো যখন তুমি ভালো করে মিক্স করলে আর কি মিক্স করার পরে তোমার যে লামগুলো আছে সেই লামগুলো থেকে এয়ারগুলো বেরিয়ে যাওয়া শুরু করে বা তুমি ধরো লামগুলো ব্রেক করলে সে এয়ারটা বেরিয়ে যেতে পারবে এয়ারটা না বেরোলে সিমেন্টের মধ্যে এয়ার থেকে যেত এয়ারটা যদি না বেরোতে পারতো তাহলে সিমেন্টের মধ্যে এয়ার থেকে যেত যত তুমি স্যান্ড বেশি দেবে তত লাম ফরমেশানটাও কম হবে তো স্যান্ড প্রোভাইড এয়ার প্যাসেজ টু দোস লামস ফর্ম ডিন সিমেন্ট অ্যান্ড ইট অলসো হেল্পস ইন লেস ফরমেশান অফ লামস মানে ধরো আমি বলতে চাইছি যে একটা জায়গায় শুধু সিমেন্ট আছে সেখানে যত পরিমাণ লাম তৈরি হবে যদি সিমেন্টের মধ্যে স্যান্ড থাকে তাহলে তত লাম তৈরি হবে না আচ্ছা আর কি আছে দেখি স্যান্ড আর কি করছে দেখতে হবে ভুলে গেছি আছে আরও আছে ফটো সিঙ্কেজ ক্যান বি রিডিউস স্কেপিং ভয়েস ভলিউম অফ মোটার ইনক্রিজেস ইনক্রিজ ইন সার্ভিস স্যান্ড মোটার ব্যাস হয়ে গেছে আর কিছু নেই একদম একদম এই কয়েকটাই আছে আননেসেসারি জিনিস পড়তে যাবে না একদম ছাপ এ ব্যাস এই চারটাই আছে দিজ আর দ্য ফোর থিংস দ্যাট স্যান্ড ক্যান ডু এবার তুমি ভাটাতেই পারো ও দেখবে নোটসে আমি ভাটিয়েছি তুমি চাইলে ভাটাতেই পারো তোমার কোনো লাভ নেই কিন্তু দে ওয়ান্ট দ্য পার্ফ এক্সাক্ট মানে এক্সাক্ট অ্যান্সার তারা সবসময় চায় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে এটা হয়ে গেল যে ফাংশন অফ স্যান্ড এবার আমরা কি পড়বো দেখো বলো তো লাস্টে আর একটা আছে প্রপার্টিজ অফ গুড মোটার এবার মোটার মোটার ডাইরেক্ট এতক্ষণ আমরা শুধু স্যান্ড পড়ছিলাম এবার আমরা পড়বো যে মোটারটা মানে মিক্সিং হয়ে গেল মিক্সিং হওয়ার পর যে মোটারটা তৈরি হলো তার কি প্রপার্টি থাকা উচিত তিন নম্বর পয়েন্ট প্রথমটা কি পড়লাম অ্যাডাল্ট মানে অ্যাডাল্টেন্টটা কি কাজ করে তারপরে গুড স্যান্ডের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আর এখন পড়বো গুড মোটারের কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে এখন পয়েন্টটা হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ গুড মোটার প্রপার্টিজ অফ গুড মোটার প্রপার্টিজ অফ গুড মোটার কি 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 প্রপার্টি আছে একটা ভালো মোটারের কি কি থাকা উচিত হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইট শুড হ্যাভ কোথায় গেল দেখো সবার প্রথমে তো তুমি বলবে যে মোটারটা কোনোভাবেই যেন আদার বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের সাথে রিয়াকশান না করে ইট শুড নট রিয়াক্ট উইথ আদার বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল বুঝতেই পারছ কেন তারপরে এটা তুমি কি বলবে এটা যেন স্ট্রেংথ নিতে পারে দেখো তোমাকে আমি একটা কথা বলি ধরো তুমি এই যে এই যে ব্রিক ওয়ার্কটা আমি করেছি এটা ব্রিক ওয়ার্ক এখানে এটা কিন্তু লোড বিয়ারিং ওয়াল না বাট তাও এখানে তো লোড কিছু তো আসবেই সেই ব্রিক ওয়ার্কের মধ্যে ওই সব লোড ফোট পড়ছে ধরো মোটারটা ওই স্ট্রেংথ নিতে মানে ইয়েই না মানে ওই স্ট্রেংথ নামার জন্য এলিজিবিলই না তাহলে কি ভেঙে যাবে তাহলে ব্রিক দিয়ে কি লাভ আমি কি বলতে চাইছি দুটো ব্রিক তুমি জয়েন করেছো এই একটা ব্রিক আর এই আর একটা ব্রিক দুটো ব্রিক তুমি মোটার দিয়ে জয়েন করেছো এইখানে আছে হচ্ছে তোমার মোটার ঠিক আছে এই ব্রিকের স্ট্রেংথ ধরো দশ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার এই ব্রিকের স্ট্রেংথ হচ্ছে দশ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার আর মোটারটা যে দিয়েছো ওয়ান নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে তাহলে কোনো লাভ হলো লোডটা তো আলটিমেটলি যে আসবে কিভাবে ট্রান্সফার হবে লোড উইল ট্রান্সফার ফ্রম দিস ব্রিক 
it will go through the motor and then it will come to this brick and then in the downward direction tale ei motor tai jodi machkhane bhenge jay tale ei brick dutor ki kono labh holo eto high strength diye oto motor er moddheo kintu strength dorkar shei jonno tumi 1:6 1:9 1:10 diye korte parbe na keno bolo to 1:100 ei rokom jodi tumi cement is to sand use koro tale tar strength kome jay sand regulate kore bollam ei jinish ta ekhane hoy oto tumi ekhane bolbe je sir dekhun it should be able to take should be able to take ki strength of building as the load will transmit from one brick to another by motor मोटारे माध्यम क्योंकि ट्रांसफार हो जाए ठीक है अत ये जगह तुम्हें मना रखते हैं ओके तरह कि आज इट शुड बी वार्केबल डिबल मान जी मोटर तुम बनाच से डिबल है धरो डिबिलिटी नहीं डिबिलिटी नहीं मैं कि बोलते चाहिए धरो और मध्य जल ढुके जाटार कैन एंटार ধরো পোকামাকড় চলে এসছে বুঝতে পারছো তো পোকামাকড় এসে খেয়ে নিচ্ছে ওটা কিন্তু ডিউরেবিলিটি ডিউরেবিলিটি লস হয়ে গেল না সো দিস কাইন্ড অফ থিংস মাইক নট হ্যাপেন আর ওয়ার্কেবল মানে বুঝতেই পারছো যখন আমি কাজ করব সেখানে যদি আমি ওয়ার্কেবল মোটার না বানাই তাহলে আমি ওটা ওই ছেনি ছেনি দিয়ে বেসিক্যালি করে মোটর তোমরা তো দেখেছো মোটার কী করে করো করবে এটা কী করে অত মোটারের মধ্যে কিন্তু ওয়ার্কেবল আর ডিউরেবল হওয়াটা খুব জরুরি ঠিক আছে একটু দাঁড়াও তো মেসেজ এসছে धर <coughs> a good adhesive adhesive uh, it should form a good adhesive now it should form a good adhesive it should form a good adhesive characteristics with other with other na with uh, brick mason mane brick e to generally di brick mason মানে ধরো তুমি যে ব্রিক মেশিনারিটা ইউজ করছো সেটা যদি ভালো করে জোরাই না লাগে এটা তো একটা আঠা এটা কি বলো তো এটা ম্যাক্স অ্যাকচুয়ালি মোটরটা কী কাজ করে বেসিক্যালি মোটরটা একটা আঠা আঠা আঠার মতো মানে এটা হচ্ছে দুটো ব্রিককে তোমাকে জয়েন করিয়ে দিতে হবে আঠা এই আঠাটার যদি ভালো আঠার কোয়ালিটিই না থাকে আঠাটা কী করবে বলো তো অ্যাডেসিভ তার যদি ভালো আঠার মতো কোয়ালিটিই না থাকে তাহলে তো চলবে না সেই জন্য কিন্তু এটা আমরা দিই মানে এটা যেন গুড অ্যাডেসিভ হিসাবে কাজ করে এই যে এই এই পয়েন্টটা হচ্ছে মেন গুড অ্যাডেসিভ ই নাম্বার কী আছে আচ্ছা আর একটা ধর ও হ্যাঁ ইট শুড সেট প্রপার ইট শুড সেট মানে তাড়াতাড়ি যেন সেট হয় কুইকলি কেন বলো তো কুইকলি সেট কেন হতে হবে কুইকলি সেট হলে কনস্ট্রাকশান ডিলে হবে না ইট শুড সেট কুইকলি সো দ্যাট স্পিড ইন কনস্ট্রাকশান স্পিড ইন কনস্ট্রাকশান কনস্ট্রাকশান কাজের যে স্পিডটা আছে ক্যান বি মেনটেনড সেটা যেন ভালো করে মেনটেন হয় বুঝতে পারো তো ইট শুড সেট কুইকলি সো দ্যাট স্পিড ইন কনস্ট্রাকশান ক্যান বি মেনটেন স্পিড ইন কনস্ট্রাকশানটা যেন মেনটেন হয় না হলে কি স্পিডটা স্লো হয়ে যাবে এই হচ্ছে পাঁচটা প্রপার্টি আর বেশি কিছু নেই তার লাইটটা একটু জ্বালাতে হবে বুঝে গেছি দেখি দেখা যাচ্ছে কিনা ব্যাস পরিষ্কার ঠিক আছে এইটা হলো তোমার চান এবার চার নাম্বারটা দেখি এটা হলো চার নাম্বার যেটা তোমার আছে সেটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এম সিকিউ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি বলো তো মোটারের টাইপ আছে টাইপস অফ মোটার সেটা দুটো ভাগে ভাগ করা যায় মানে টাইপসটাকেও তো অনেক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে প্রথমটা হচ্ছে স্ট্রেংথের রেসপেক্টে টাইপস অফ মোটার দুটো আছে আমি বলে দিচ্ছি ফার্স্টটা হচ্ছে বেস্ট অন স্ট্রেংথ আর একটা আছে বেস্ট অন ইউনিট ওয়েট 
দুটোই আমাদের পড়তে হবে দুটোই এম সি কুর জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এগুলো এইটা আবার তোমার ইয়েতে আসবে না মানে ইন জেনারেল আসে না আর কি মানে মেনসে এটা প্রিলিমসের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তো এম সি কিউর জন্য লিখে দিলাম কীরকম বেস্ট অফ স্ট্রেংথে তোমাকে বলতে হবে এইচ ওয়ান এইচ টু এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এল ওয়ান এল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এইটাকে অর্ডারে সাজাতে দেয় এইচ ওয়ান গেটার দেন এইচ টু গেটার দেন এম টু গেটার দেন এম টু গেটার দেন এম ডা দেন বুঝতে পারলে সমস্যাটা কোথায় হয় জানো তো পরীক্ষায় পরীক্ষায় সমস্যা হয় এইচ ওয়ান গেটার দেন এইচ টু গেটার দেন এইচ থ্রি হয়তো একটা দিয়ে দিল গেটার দেন এম টু গেটার দেন এল ওয়ান এটা দিল আর একটা জায়গায় দিল এইচ ওয়ান গেটার দেন এম টু গেটার দেন এল ওয়ান গেটার দেন এল টু আর একটা জায়গায় ধরো দিল এইচ ওয়ান গেটার দেন এইচ টু গেটার দেন এম ওয়ান গেটার দেন এল ওয়ান গেটার দেন এল টু গেটার দেন এল থ্রি বললো কোনটা ঠিক এ বি সি তোমরা কি করবে বলো তো তোমরা ফট করে দেখবে এইচ ওয়ান এইচ টু এম ওয়ান এল ওয়ান এল টু এল থ্রি আছে আইদার এইটা হবে বা এইটা হবে এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এই জিনিসটার তো এক্সিস্টেন্সই নেই কোডে মানে আমাদের যে মোটারের স্ট্রেংথের রেসপেক্টে এল থ্রির এক্সিস্টেন্সই নেই বা এখানে এইচ থ্রির এক্সিস্টেন্সই নেই তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাকে তুমি শুধু মনে রাখো মাঝখানেরটার তিনটে আছে মানে এইচেরও দুটো এলেরও দুটো এম এর তিনটে ভাগ আছে এইভাবে স্ট্রেংথ হিসাবে তোমাকে করতে দেয় আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রিভিয়াসার করাবো দেখবে এই টাইপের কোয়েশ্চেন এসছে ওকে এটা আমি মুছে দিচ্ছি এটা বেস্ট অন স্ট্রেংথ হয়ে গেল এবার বেস্ট অন ইউনিট ওয়েট দুটো আছে বেস্ট অন ইউনিট ওয়েট কি এক নম্বর হচ্ছে ইউনিট ওয়েটের বেস্টে গেটার দেন ফিফটিন কিলোমিটন পার মিটার কিউব যদি থাকে এটাকে মনে হয় হেভি মোটার বলে একটু দেখে নিয়ে আমি দাঁড়াও ভুলে যাচ্ছি হ্যাঁ হেভি হেভি ওয়েট মোটার এটা হচ্ছে হেভি ওয়েট মোটার হচ্ছে ফিফটিন কিলোমিটার পার মিটার কিউব এটাকে বলে কি হেভি ওয়েট মোটার ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখো না হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ওই রকম হেভি ওয়েট কারণ কি এর ইউনিট ওয়েটটা বেশি এটার কি প্রপার্টি বলো তো কিচ্ছু না মেইন জিনিসটা মনে রাখবে এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ডিফেন্স পারপাসে ইউজ হয় মোটারের এত বেশি স্ট্রেংথ ইউজ করা যায় না মোটারের এত বেশি ওয়েট ইউজ করা উচিত না কারণ কি মোটার তুমি ওটা জিনিস বুঝতে পারো না ভাবো না মোটারের ইউনিট ওয়েট যদি আমি বাড়িয়ে দিই তাহলে কি হবে বলো তো আলটিমেটলি তো কোনো লাভ নেই এটা তো স্ট্রেংথ প্রোভাইড করছে না এটা লোড ট্রান্সফারের জন্য কাজে লাগছে এ আলটিমেটলি ডেড লোডটাকে বাড়িয়ে দেয় তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি কি এই মোটার ইউজ করবে বলে নো স্যার ইন প্র্যাকটিক্যাল অর সিভিলিয়ান পারপাস উই উইল নট উই উইল নট ইউজ দিস মোটার তোমাকে বলতে পারে কেন তুমি বলবে স্যার দেখুন ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং স্ট্রেংথ মোটার অনলি ট্রান্সমিট ট্রান্সমিট করছে লোড বাট ইট উইল নট প্রোভাইড স্ট্রেংথ এটা কিন্তু স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে না বাট ডিউ টু হাই ইউনিট ওয়েট হাই ইউনিট ওয়েটের জন্য কি করছে বলো তো ইট অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজেস দ্য ডেড লোড অফ স্ট্রাকচার ইট অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজেস এটা লিখে রাখো দ্য ডেড লোড অফ স্ট্রাকচার এটা স্ট্রাকচারের ডেড লোডটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তুমি বুঝতে পারলে আমার কথা এটা কিন্তু কোনো রকম সিভিলিয়ান পারপাস ইউজ হয় না এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ডেড লোডটাকে বাড়িয়েছে তাহলে আমরা কোথায় ইউজ করব তাহলে এই মোটরটা পড়ার কী কারণ এই মোটর পড়ার কারণ আছে এবার দেখো ইট ক্যান বি ইউজড ইন মিলিটারি পারপাস পারপাস অথবা ডিফেন্স পারপাস বলতে পারো একই ব্যাপার কীরকম এটা না এক্স রে পার্টিকেলকে শিল্ড করে দিতে পারে ইট ক্যান শিল্ড এস এইচ আই ই এল ডি এক্স রে পার্টিকেল তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো যেখানে ডিফেন্স পারপাসের দরকার সেই সব জায়গায় আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করব যাতে কোনো রকমভাবে এইদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে লেজারের মাধ্যমে বা এক্সপ্রের মাধ্যমে জানা যায় আচ্ছা বুলেট আছে বুলেট আসছে বুলেটটাকে আটকানোর জন্য আমরা এই ধরনের মোটর ইউজ করব কিছু জায়গায় ধরো ডিফেন্সের পারপাসে ইউজ হচ্ছে একটা দেওয়াল বানিয়েছো সেখানে আমরা কি চাইবো সবসময় যেন বুলেটটা আটকে যায় মানে এর অ্যাকচুয়ালি এর এর হেভি ওয়েট বলে বুলেটটাকে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু এটা আবার ডেড লোড বেশি সেই জন্য বেশি বড় স্ট্রাকচারে বা উঁচু স্ট্রাকচারে আমরা এটা ইউজ করবো না কিন্তু মিলিটারি পারপাসে কিন্তু এর অনেক ইউজ আছে সেকেন্ড বি নাম্বারটা তাহলে আমরা যে মোটরটা ইউজ করি সেটাকে বলে লাইট ওয়েট মোটর এটা হেভি ওয়েট হলো লাইট এল আই জি এস টি লাইট ওয়েট মোটর 
সেই মোটরের ইউনিটরটা হচ্ছে লেস দেন ফিফটিন কিলোমিটন পার মিটার কিলো লাইট ওয়েট মোটর এখানে তুমি বলবে স্যার এই লাইট ওয়েট মোটরটা ইন জেনারেল যে আমাদের পাবলিক পারপাস আছে সেই পারপাসে যে মোটরগুলো ইউজ করি সেগুলো সব লাইট ওয়েট মোটরই হয় আর এই মোটরটা হচ্ছে আপনার যে স্যান্ড আছে স্যান্ডের বদলে ইন প্লেস অফ স্যান্ড ইন প্লেস অফ স্যান্ড উই ক্যান ইউজ স ডাস্ট স ডাস্ট মানে জানো তো স ডাস্ট বা ব্রিক ডাস্ট এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আরে কাঠ কাঠ ইয়ে করছে না কাঠের মেশিন দিয়ে ধরো কাঠকে ইয়ে করে দেওয়া হতো সেখান থেকে যে ডাস্টগুলো পড়ে ওগুলোকে শর্ট ডাস্ট বলে শর্ট ডাস্ট ব্রিক ডাস্ট স্টোন ডাস্ট এই ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে কি হবে বলো তো ওয়েটটা আরও কমে যাবে ইফ উই ইউজ ডিজ ম্যাটেরিয়ালস এগুলোর ওয়েট আরও কম জানো দেন ডেডলোড অফ স্ট্রাকচার এস টি আর ইউ সি টি ইউ আর ই স্ট্রাকচার উইল ফার্দার রিডিউস স্ট্রাকচারের ডেডলোডটা আরও রিডিউস হয়ে যাবে এই হচ্ছে গল্প ঠিক আছে এবার আমি মুছেছি টাইপ অফ মোটর এবার আমি যেটা পড়াবো টাইপ অফ মোটরও শেষ হয়ে গেল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মোটর চ্যাপ্টার তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার দেখবে এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন এসছে মানে এক একটা পারপাসের জন্য কত ইস্টু কত সিমেন্ট মোটর ইউজ করা হয় কি টেবিল বানাবে আমার মতো করে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাংশন অর ওয়ার্ক ইন স্ট্রাকচার আর এখানে হচ্ছে সিমেন্ট ইস টু মোটার সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড রেশিও কোন স্ট্রাকচারের জন্য কত সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড রেশিওতে মোটার বানাতে হবে তার একটা টেবিল এই টেবিলটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখনও তুমি যতগুলো পড়লে তার মধ্যে আমি তোমাকে এটা বলে দিলাম এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে এবং কনফিউজ করার যায় এখান দিয়ে প্রথম ফাংশানটা কি ধরো সবার প্রথমে হচ্ছে পয়েন্টিং ওয়ার্ক রিকি পয়েন্টিং সেই পয়েন্টিং পয়েন্টিং তুমি পাশে লিখে রাখো এস টি আর না এখানে লিখো না পয়েন্টিং ওয়ার্ক লেখো পয়েন্টিং ওয়ার্ক লিখে এখানে লেখো কত ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড বুঝতে পারছো তো ওয়ান ইস টু ওয়ান পাশে তুমি লেখো স্ট্রেংথ এস টি আর ই এন জি টি এইচ রিকোয়ারমেন্ট হাইয়েস্ট সবচেয়ে বেশি স্ট্রেংথ রিকোয়ারমেন্ট হয় সেই জন্য ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে সিমেন্টটাকে কম করে দেওয়া হয় সরি স্যান্ডটাকে কম করে দেওয়া হয় তোমাকে বলেছিলাম স্যান্ড যত কম করবে স্ট্রেংথ তত বাড়বে স্যান্ডটাকে দেখো কম করে দেওয়া হয় ওয়ান ইস টু ওয়ান স্ট্রেংথ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হাইয়েস্ট পয়েন্টিং ওয়ার্কে সব কিছু বলবো এখন কিছু বলার নেই এখন শুধু লেখো তুমি বলতে পারো স্যার আমি পয়েন্টিং কি সেটাই জানি না অবশ্যই তুমি জানবে না তুমি জানলে আমার কাছে পড়তে আসবে কেন তুমি তো জানো না হোয়াট ইস পয়েন্টিং আমি বলবো সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে গ্রাউটিং ইন রক রকে গ্রাউটিং করা হচ্ছে সেটা হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হলো দু নম্বর থার্ড নাম্বার কি ডিপিসি ডিপিসি মানে কি ড্যাম প্রুফ কোর্স আর কি আছে রোড পেভমেন্ট পেভমেন্ট কনস্ট্রাকশান এই দুটোতে কত ওয়ান ইস টু থ্রি ঠিক আছে চলছে কিন্তু আস্তে আস্তে ওকে তারপরে দেখো কি আছে এটা একটু মাঝখানে ফাঁকা রাখি চার নাম্বার এইটা দেখবে অনেক জায়গাতে মেডিসিন নোট ফোটে এর মধ্যে দেওয়া আছে ওটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি এটা ওয়ান ইস টু থ্রি না ওয়ান ইস টু টু পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর আমি তোমাকে বলছি মেডিসিন নোটসে দেখবে এটা এখানে দেওয়া আছে ভুল হয়ে যাবে কি প্লাস্টারিং প্লাস্টারিং ওয়ার্কটা ওরা দিয়েছে ওয়ান ইস টু থ্রি টু ওয়ান ইস টু ফোর এর মধ্যে এই রেঞ্জে দেওয়া আছে ভুল হয়ে যাবে কিন্তু প্লাস্টারিং সবসময় ওয়ান ইস টু ফোর মুখস্থ করে দাও পরীক্ষাতে এইখান থেকেই সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন এসছে মেডিসিন কী করে যে লিখিয়েছে আমি জানি না এইখান থেকেই সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন এসছে প্লাস্টারিং ওয়ার্ক ওয়ান ইস টু ফোর প্রিভিয়াস ইয়ার যখন করাবো দেখতে পাবো মুখস্থ করে দাও একদম প্লাস্টারিং মানে ওয়ান ইস টু ফোর আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক অথবা 
ব্রিক ওয়ার্ক বি ডাব্লু মানে বুঝতে পারবে তো ব্রিক ওয়ার্ক বি আর আই সি কে ব্রিক ওয়ার্ক অথবা ব্রিক ওয়ার্ক ইন সাবস্ট্রাকচার মানে ফাউন্ডেশন সেখানে হচ্ছে ওয়ান ইস টু সিক্স ব্রিক ওয়ার্ক ইন ফাউন্ডেশন বা নর্মাল ব্রিক ওয়ার্কে ওয়ান ইস টু সিক্স প্লাস্টারিং হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে এখানে কি আছে বাকি সব এখানে চার নাম্বার হচ্ছে তোমার ধরো ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপার স্ট্রাকচার ওয়ান ইস টু থ্রি কমা গানিটিং গানিটিং কি সব বলবো সাধারণ কিছু নেই এইটা আচ্ছা আর কি আছে ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপার স্ট্রাকচার গানিটিং নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক ব্রিক ওয়ার্ক ইন ফাউন্ডেশন ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপার স্ট্রাকচার গানিটিং আর কি আছে রে ভাই ভুলে যাচ্ছে আর একটা আছে তারা প্লাস্টার প্লাস্টার ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপার স্ট্রাকচার গানিটিং সিম্পল গ্রাউড সিম্পল গ্রাউড এই টেবিলটা তুমি একদম মুখস্থ করো পরিষ্কার কথা কিচ্ছু করার নেই মানে সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড কততে আছে তার আচ্ছা এখানে একটা জায়গায় থাকে কি বলতো অনেক সময় সিমেন্ট ইস টু সরি লাইম ইস টু স্যান্ডের রেশিও তোমাকে অনেক সময় পরীক্ষা দেবে লাইম ইস টু স্যান্ড যদি থাকে না ওয়ান ইস টু টু যেটা আছে মেরে দেবে লাইম ইস টু স্যান্ড জেনারেলি এগুলো জায়গাতে ইউজই করা হয় না লাইম ইস টু স্যান্ড এই দুটো জায়গাতে ইউজ করা হয় ওয়ান ইস টু টু থেকে ওয়ান ইস টু থ্রি এই রেশিওর মধ্যে রাখা হয় ওদের তার জন্য আলাদা করে পড়ার কিছু দরকার নেই এইটা দেখতে পেলে মেরে দেবে লাইম ইস টু স্যান্ড যদি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড বলে তাহলে কিন্তু এতগুলো ভাগ আছে তোমাকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় কী কী আছে জানো ফাউন্ডেশান মানেই তুমি ওয়ান ইস টু সিক্স মারবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক যদি দেখো ওয়ান ইস টু সিক্স মারবে চোখ বন্ধ করে আচ্ছা পেভমেন্ট কনস্ট্রাকশান চোখ বন্ধ করে ওয়ান ইস টু টু মারবে পয়েন্টিং ওয়ার্ক চোখ বন্ধ করে ওয়ান ইস টু ওয়ান মারবে প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট আমি কি কোনটা দাগ দেবো তোমাকে সো এই টেবিলটা তোমাকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে তোমার অনেক কোশ্চেন আসা উচিত তুমি যদি ভালো করে পড়ো কীরকম কোশ্চেন তোমার মেইন কোশ্চেন আসা উচিত দাদা এটা তুমি কি বলছো নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক আর ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচার তাহলে কি ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচারটা নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক নয় নয় সুপারস্ট্রাকচার মানে বুঝতে পারছো তো এই ব্রিক ওয়ার্কটা আরে এই যে ব্রিক এইটা যে এটা তো কলাম কলাম না যেটা যেটা ব্রিক আছে এইটা ধরো ব্রিকটা যে দাওয়ালটা বলে দাদা এটাই তো নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক এটা নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক নয় আমি তোমাকে বলছি দেখবে কেউ কেউ আছে যারা ব্রিক ওয়ার্কের উপর বাড়ি বানায় তুমি বুঝতে পারছো তো কেউ কেউ আছে যারা ব্রিক ওয়ার্কের উপর বাড়ি বানায় সেগুলো তো লোড বিয়ারিং ওয়াল হয়ে গেল ইন জেনারেল মানে ব্রিক ওয়ার্ক দিয়েই বানাচ্ছে কিন্তু লোড বাইরিং ওয়ার্ক মানে আর সিসির ওয়াল না তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছ না কিন্তু যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা লোড বিয়ারিং ওয়াল মানে আর সিসি ওয়াল বুঝি যেগুলো হচ্ছে শিয়ার ওয়াল দেওয়া হয় সেটাকে লোড বিয়ারিং ওয়াল বলে কিন্তু বহু লোক আছে এখনও অনেক জায়গাতে ইউজ হয় যে ব্রিকের গাঁতনি দিচ্ছে বলে না ইটের গাঁতনি দেওয়া হচ্ছে মানে ইট দিয়েই ওরা বাড়িটা বানাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ব্রিক ওয়ার্কিং সুপারস্ট্রাকচার হয়ে যাবে তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারলে দ্যাট ইজ ব্রিক ওয়ার্কিং সুপারস্ট্রাকচার আর তুমি যদি এরকম বিম বাড়ি বানাও যেখানে স্ল্যাব আছে বিম আছে কলাম আছে এইভাবে লোড ট্রান্সফারটা হচ্ছে লোড ট্রান্সফার কীভাবে হচ্ছে স্ল্যাব দেন বিম দেন কলাম দেন ফাউন্ডেশান এখানে ব্রিক ওয়ার্কের কাজ কি ব্রিক ওয়ার্কের কাজ জাস্ট হচ্ছে মাঝখানে একটা পার্টিশান দেওয়া তাহলে ব্রিক ওয়ার্কের কাজ হচ্ছে এখানে পার্টিশান তুমি বুঝতে পারছো এই জাস্ট পার্টিশান দেওয়া হচ্ছে ব্রিক ওয়ার্কের কাজ ব্রিক ওয়ার্কটা কোনো রকমই লোড ট্রান্সফার করছে না সে ক্ষেত্রে এটাকে নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক বলা হচ্ছে তুমি বুঝতে পারলে আমার কথা তাহলে নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক মানে সেই ব্রিক ওয়ার্কগুলো যেখানে এই লোড ট্রান্সফারটা হচ্ছে স্ল্যাব বিম কলাম ফাউন্ডেশান এখানে কি ব্রিক ওয়ার্কের কোনো লোড ট্রান্সফারের কাজ হচ্ছে কখনো হচ্ছে না সেটা তোমার নর্মাল ব্রিক ওয়ার্কের মধ্যে পড়বে বাট যদি এমন তুমি ব্রিক ওয়ার্ক বানালে ধরো যা যেটা মানে লোড বিয়ারিংয়ের কাজ করে নিচ্ছে সেইটা কিন্তু ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ছে এই ডাউটটা তোমার হতে পারে এই ডাউটটা আমি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিলাম আচ্ছা নেক্সট তোমাদের কি হতে পারে মনে করছেন যে ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচার ওয়ান ইস টু থ্রি হচ্ছে প্লাস্টারিং ওয়ান ইস টু ফোর হচ্ছে কেন জিনিসটা তো অনেক ট্যাকই রকম বা নর্মাল ব্রিক ওয়ার্কটা ওয়ান ইস টু সিক্স করছো দাদা প্লাস্টারিংটা ওয়ান ইস টু ফোর কেন করছো এই এই কোশ্চেনটা তোমার মনে আসতে পারে দেখো তার কারণ আছে এটা তো এটা তো লোড নিচ্ছে ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচারটা আমি তোমাদের কি বললাম লোড নিচ্ছে লোড লোড ক্যারি করছে বললাম না ব্রিকটাই লোড ক্যারি মানে ইতের গাঁতনি দিয়ে বাড়ি বানিয়েছে ব্রিকটাই তোমার
আমি ওয়ান ইস টু সিক্স দিচ্ছি মানে স্যান্ডের পরিমাণ বেশি তার মানে স্ট্রেংথ কম কিন্তু প্লাস্টারিংয়ের ক্ষেত্রে আমি স্যান্ডের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলাম ওয়ান ইস টু ফোর স্যান্ডের পরিমাণ সরি হ্যাঁ সরি স্যান্ডের পরিমাণ কমিয়ে দিলাম ওয়ান ইস টু ফোর মানে কি এর রেসপেক্টে বলছি এর রেসপেক্টে বলছি না এর রেসপেক্টে স্যান্ডের পরিমাণটা কমিয়ে দিলাম মানে স্ট্রেংথটা তোমার কম হলো বুঝতে পারলে তো দেখো তো তুমি আমাকে একটা জিনিস বল বোঝো না মাথা খারাপ হয়ে গেছে স্ট্রেংথ বেশি হলো তো তুমি বলবে যে দাদা দেখো তো প্লাস্টারিংয়েও তো আমার স্ট্রেংথ দরকার নেই তুমি আমাকে তারা ভালো করে বোঝো এই দুটোকে কম্পেয়ার করছি দাঁড়াও সব মুছে দিই এখন আননেসেসারি জিনিস রাখলে হয়ে যাবে তোমার গন্ডগোল এইগুলো সব এখন মুছে দেবো প্লাস্টারিং এই সব মুছে দেবো সব মুছে দেবো দাঁড়াও তোমাকে বোঝাতে হবে একটা আছে হচ্ছে প্লাস্টারিং প্লাস্টারিংয়ে আমি বলছি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড থাকছে ওয়ান ইস টু ফোর আর নর্মাল ব্রিক ওয়ার্ক নর্মাল ব্রিক ওয়ার্কে বলছি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড থাকছে ওয়ান ইস টু ফোর ওয়ান সরি ওয়ান ইস টু সিক্স এইটা কেন হচ্ছে দেখো নর্মাল ব্রিক ওয়ার্কে স্যান্ডের পরিমাণটা আমি বাড়িয়ে দিলাম মানে স্ট্রেংথ এস টি আর ইএন জি টি এইচ আমার কমে যাবে প্লাস্টারিংয়ের ক্ষেত্রে স্যান্ডটা আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি সরি হ্যাঁ স্যান্ডটা কমিয়ে দিচ্ছি স্যান্ডটা আমি কমিয়ে দিচ্ছি মানে স্ট্রেংথ আমার বেড়ে যাচ্ছে আমি তুমি বলবে প্লাস্টারিংয়ে আমি কিসের জন্য স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ রাখবো প্লাস্টারিংয়ে তো আমার স্ট্রেংথের কোনো দরকার নেই না লোড ক্যারি করছে না কিছু প্লাস্টারিংয়ে স্ট্রেংথ ক্যারি করার দরকার নেই ঠিকই কিন্তু প্লাস্টারিং করছো তুমি ওখানে স্মুথনেসটা দরকার সিমেন্ট উইল গিভ মোর স্মুথ সারফেস প্লাস্টারিংটা কিসের জন্য করা হয় যাতে সারফেসটা স্মুথ হয় সো ইন প্লাস্টারিং প্লাস্টার ইন প্লাস্টারিং মেইন ক্রাইটেরিয়াটা কি বলতো মেইন ক্রাইটেরিয়া ইজ স্মুথনেস সারফেসটা যত বেশি স্মুথ হবে তত ভালো স্মুথনেসটা তুমি সিমেন্ট দিয়ে অ্যাচিভ করতে পারবে সেখানে স্যান্ড যত কম দেবে তত বেশি স্মুথ হবে সো লেস স্যান্ড মোর স্মুথ বুঝতে পারলে কিনা বলো যেহেতু সারফেসটাকে আমাকে স্মুথ করতে হবে সেই জন্য আমি স্যান্ডের পরিমাণটা প্লাস্টারিংকে কমিয়ে দিই আচ্ছা নেক্সট তোমার মনে কি কোশ্চেন আসতে পারে যে পয়েন্টিং পয়েন্টিংটা কী জিনিস দাদা পয়েন্টিংয়ের সবচেয়ে বেশি স্ট্রেংথ কেন লাগছে পয়েন্টিংয়ে তো স্ট্রেংথ তো আসছে দেখো ফার্স্ট অফ অল পয়েন্টিং পয়েন্টিংটা কি বলো তো আচ্ছা পয়েন্টিংয়ের ডেফিনেশানটা প্রথমে লিখে নাও আমি বলছি ফার্স্ট রাইট নাম দ্য ডেফিনেশন অফ পয়েন্টিং লেখো পয়েন্টিং ইজ দ্য ফিনিশিং অফ মোটার জয়েন্ট পয়েন্টিং ইজ দ্য ফিনিশিং অফ মোটার জয়েন্টস ইন ব্রিক অর স্টোন মেশিনারি কনস্ট্রাকশন ফুল স্টপ ইট ইজ ডান ফর দ্য প্রোটেকশন অফ এক্সপোস্ট সারফেস ফ্রম অ্যাডভার্স এফেক্ট ডিউ টু অ্যাটমসফিয়ার অ্যাকশান লাইক রেইন সান উইন্ড স্নো এসেট্রা টু মোটার হ্যাঁ লেখো এসেট্রা টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টেরিয়ার মোটার অফ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টেরিয়ার মোটার অফ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি ফুল স্টপ টু ডেভেলপ ডেকোরেটিভ ইম্প্যাক্ট অর টু এনহ্যান্স দ্য অ্যাপিয়ারেন্স এই কয়েকটা জিনিসের জন্য লাগে দেখো ফার্স্টে কি বলল পয়েন্টিং এর কাজ কি দেখো এই একটা তোমার ব্রিক আছে দিস ইজ ওয়ান ব্রিক অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার ব্রিক এর মাঝখানে তুমি এরকম মোটার দিয়ে রেখেছো যাতে বন্ধ হয় তাই তো এই যে সাইডগুলো যে আছে না যেগুলো হচ্ছে জয়েন্ট এগুলো হচ্ছে জে ও আই এন টি জয়েন্টস দিজ আর দিজ আর উইকেস্ট পয়েন্টস অ্যান্ড ভালনারেবল টু ওয়েদারিং অ্যাকশন হ্যাঁ 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 তো জয়েন্টস হচ্ছে দিজ আর দ্য উইকেস্ট পয়েন্টস অ্যান্ড ভালনারেবল টু ওয়েদারিং অ্যাকশান তুমি বুঝতে পারলে তাহলে এই জায়গাটাকে কিন্তু স্ট্রং হওয়াটা জরুরি সো দিজ পয়েন্টস 
are needed to be strongest বুঝতে পারলে কারণ কি এই জায়গাটাই আলটিমেটলি কিন্তু তোমার যদি এই জায়গাটা ব্রেক করে যায় তাহলে ভেতরের যে কোয়ালিটিটা আছে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে আর একটা জিনিস দেখো লেখা আছে টু প্রোটেক্ট লেখা আছে দেখো ডেফিনেস টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টেরিয়ার মোটার অফ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি তার মানে এই যে মোটারটা আছে এই যে ভেতরের মোটারটা আছে সেটাকে আমরা ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি দিই এটা তো দরকার নেই ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি কেন ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি দিচ্ছি কারণ কি এই মোটারটা এক্সপোজ টু অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে না বিকজ ইট ইজ নট এক্সপোজড টু এটিএম আমার দরকার নেই অত ভালো কোয়ালিটির দেওয়ার অতএব এটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে ইন্টেরিয়ার মোটারটা ইনফেরিয়ার কোয়ালিটির থাকে সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমাকে ভালো দিতে হবে সো সেই কারণের জন্য আমার এই জ পয়েন্টিংয়ের পয়েন্টিং মানে জয়েন্টগুলো পয়েন্টিং এর মোটারটাকে বেশি স্ট্রেন্থ দিতে হয় এবার তুমি বুঝতে পারলে এবং জয়েন্টস আর দ্য উইকেস্ট লিঙ্ক যে কোনো জায়গায় তুমি দেখবে স্টিল ডিজাইন স্টিল ডিজাইনের জয়েন্টটাকে বেশি ভালো করে ডিজাইন করা হয় তার ফ্যাক্টর অফ সেফটি বেশি রাখা হয় কারণ ম্যাকটা মেম্বার খারাপ হলে কোনো ব্যাপার না কিন্তু যদি জয়েন্ট খারাপ হয়ে যায় তাহলে দশ বারোটা মেম্বার একসাথে পড়ে যাবে সো জয়েন্টস আর দ্য উইকেস্ট লিঙ্ক জয়েন্টটাকে শক্ত বানানো বেশি জরুরি যে কোনো মেম্বারের থেকে জয়েন্টটাকে বেশি স্ট্রেন্থ দিয়ে বানানো হয় সো এই জন্যই আমার পয়েন্টিং এর ক্ষেত্রে বেশি স্ট্রেন্থ রাখা হয় ওকে নেক্সট কি ছিল নেক্সট আছে দেখো একটা জিনিস গ্রাউটিং গ্রাউটিং সম্বন্ধে কি আছে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি আই এস ফোর ফিফটি সিক্সের পেজ নম্বর টোয়েন্টি এইট খুলে দেখে নিও হোয়াট ইজ গ্রাউটিং গ্রাউটিং কিছুই না সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড রেশিও দিয়ে তোমার বেসিক্যালি ওই কোনো জায়গা যদি ক্র্যাক হয়ে যায় ধরো সে ফর এক্সাম্পল এরকম একটা তোমার আর সিসি স্ট্রাকচার আছে এরকম একটা পুরো ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে ধরে নাও এই বিশাল বড় এরকম বো গার্ডার লাগানো আছে বো গার্ডার মো গার্ডার কি এখন জানতে যাও না তুমি জানবে না এটা হচ্ছে সার্কুলার বিল লাগানো আছে এটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে এটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্কের কলাম ঠিক আছে এখানে আছে ফাউন্ডেশান কোনো কারণে দেখলে যে এখানে ক্র্যাক হয়ে গেছে এরকম কোনো কারণে এখানে ক্র্যাক হয়ে গেছে এই ক্র্যাকটাকে তো তোমাকে ফিল আপ করতে হবে সেইটা সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড মোটা মানে মোটার বানিয়ে এই মোটারটাকে এখানে প্রেশার দিয়ে ফিল করে দেওয়া হয় করে ক্র্যাকটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এটাকেই বেসিক্যালি গ্রাউটিং বলে ঠিক আছে তো গ্রাউটিংটা কিছুই না সিমেন্ট ইস টু স্যানের একটা প্রপোর্শন থাকে সেটা দিয়ে আমরা জলের সাথে মিক্সড করে দিই মিক্সড করে দিয়ে আমরা এই যে ক্র্যাকটা আছে সেই ক্র্যাকটাকে ফিল করে দিই দিস ইজ কল্ড তোমার গ্রাউটিং এটাকে আমরা বলি গ্রাউটিং জি আর ও ইউ টি আই এম জি গ্রাউটিং বুঝতে পারলে যে কোডে যে গ্রাউটিংটা দেওয়া আছে পেজ নম্বর টোয়েন্টি এইটে সেটা কিন্তু তুমি এটার সাথে মিল পাবে না কেন বলো তো ওটা হচ্ছে ওয়ান পার্ট অফ গ্রাউটিং ওটা দেখবে মানে প্রথমে যদি তুমি দেখো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই ওটা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার কনস্ট্রাকশানের গ্রাউটিং বলা আছে সব গ্রাউটিং কিন্তু সেম না অতএব ঘাবড়ে যেও না পেজ নম্বর টোয়েন্টি এইট বললাম না দাঁড়াও পেজ নম্বর টোয়েন্টি এইটে যে গ্রাউটিংটা দেওয়া আছে তার জন্য প্রথমে তোমাকে পড়তে হবে দেখো ফোরটিন লেখা আছে কংক্রিট কাস্ট আন্ডার ওয়াটার শুড নট ফল ফ্রিলি থ্রু দ্য ওয়াটার আদারওয়াইজ ইট মে বি লিস্ট এই যে বিভিন্ন রকম যার দেওয়া আছে আর লাস্টে দেখো দেওয়া আছে দ্য মেথডস টু বি ইউজড ফর ডিসপোজিং কংক্রিট আন্ডার ওয়াটার শ্যাল বি ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং সেখানে ট্রিমি পাইপ ইউজ করতে পারো সেখানে তুমি ডাইরেক্ট প্লেসমেন্ট তুমি পাম্প ইউজ করতে পারো সেখানে তুমি ড্রপ বটম বাকেট ইউজ করতে পারো ব্যাগস ইউজ করতে পারো এবং গ্রাউটিং ইউজ করতে পারো তো এই গ্রাউটিংটা আন্ডার ওয়াটার কংক্রিটিংয়ের জন্য দেওয়া আছে ওই জন্য একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে তোমাকে বাট ইন জেনারেল যদি তোমাকে গ্রাউটিং বলা হয় যে হোয়াট ইজ গ্রাউটিং তখন তোমাকে এটাই বলতে হবে স্যার দেখুন কোথাও ধরো ক্র্যাক হয়ে গেল বা কোনো রিপেয়ার ওয়ার্ক আমাকে করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেক্ষেত্রে আমি সিমেন্ট ইস টু স্যান্ডের একটা প্রপোর্শন নিয়ে জল মিশিয়ে একটু প্রেশারে কত প্রেশার না প্রেশার সেগুলো আমার জানা নেই একটু প্রেশারে এখানে ফিল করে দেওয়া হবে তাতে কি ক্র্যাকটা বন্ধ হয়ে যাবে সেটাই গ্রাউটিং এগুলো তুমি নেটে দেখে নিতে পারো আর একটা আছে গানিটিং লেখো গানিটিংয়ের ডেফিনেশান লেখো ইন গানিটিং ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু ড্রাই কংক্রিট অ্যাস ইউ স্প্রেইড and in short creek it already comes with wet concrete so you don't need to add extra water while spraying eta likhe nile asha kori pause kore kore likhbe to gunneting er somoshsha ta ki hocche dekho gunneting e actually dutu confusion ache first problem ache hocche gunneting jar sathe loke complete kore hocche short creek ei dutu kintu ek noy ki these two are not same these two নট সেম আমি তোমাকে বলে দিলাম গানিটিং এবং শর্টক্রিট কিন্তু সেম নয় কি ডিফারেন্স আছে দেখো এখানেও পুরো প্রেশার দিয়ে 
তোমার সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড মোটরটাকে প্লেস করা হয় পুরো প্রেসার দিয়ে মানে ধরো তুমি খাঁচা ফাঁচা বানিয়ে নিলে হ্যাঁ খাঁচা এরকম বানিয়ে নিয়েছো খাঁচা মানে কি বলতো রেনফোর্সমেন্ট বানিয়ে নিয়েছো এবার এখানে কংক্রিট ঢালতে হবে সেটাকে তুমি নর্মালি যেমন করে আমরা প্লেস করি সেরকম করে না করে পাইপ দিয়ে প্রেসার দিয়ে প্লেস করছি উই আর পুটিং পাইপ অ্যান্ড গিভিং প্রেসার করে করছি হ্যাঁ গ্রাউন্ড ইম্প্রুভমেন্ট টেকনিকে তোমরা এগুলো পড়বে যদি তোমাদের কোনো দিন ইচ্ছা হয় আমি পড়িয়ে দেবো আননেসেসারি পড়ি তো লাভ নেই দ্যাট ইজ নট ইট পার্ট অফ ইউর সিলেবাস বাট আমাদের এম টেকে ছিল সাবজেক্ট তোমরা যখন এম টেক করতে যাবে তখন দেখবে গ্রাউন্ড ইম্প্রুভমেন্ট টেকনিকে গানিটিং ইউজ করা হয় ঠিক আছে ওসব জিনিস পরের কথা ছাড়ো পড়িয়ে লাভ নেই কারণ কি আননেসেসারি ওটা নেই সিলেবাসে তুমি কি করবে ও তো জেনে তো কি হয় এই রকম থাকে একটা বাক্স এই বাক্সের মধ্যে সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড আছে ঠিক আছে এই বাক্স থেকে বার হয় একটা পাইপ যেটাকে হোস পাইপ বলে এরকম পাইপ আছে সেই পাইপটা তুমি যেখানে ঘুষি নিয়ে যেতে পারো এনিহার যেখানে তোমার ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো এবং এখানে থাকে আর একটা বাক্স যেখানে থাকে তোমার ওয়াটার এখান থেকে আর একটা পাইপ বার হয়ে এখানে লাগে দাঁড়াও প্রথমে আমি এই রকম এই রকম একটা নল থাকে ঠিক আছে সেই নলের মধ্যে গিয়ে এখানে ওয়াটারটা লাগে এখানে থাকে একটা ভালভ যেটাকে আমরা কি বলি গেট ভালভ দেখো গেট ভালভ কত ইম্পর্টেন্ট এনভারনমেন্ট যারা পড়নি তারা গেট ভালভ বুঝতে পারছো না গেট ভালভ বা সুইচ ভালভ হ্যাঁ বা স্টপ ভালভ এগুলো তুমি বুঝতে পারছো না এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু সবখানে কাজে লাগবে এই রকম একটা থাকে কি হয় বলতো এখানে এয়ার কম্প্রেসার থাকে এয়ার কম্প্রেসার এগুলো তুমি নোটস ফোর্স কোথাও পাবে না গো এগুলো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি এয়ার কম্প্রেসার এয়ার কম্প্রেসার মানে কি খুব এয়ার দিয়ে প্রেস করে আনা হয় এই এয়ার কম্প্রেসারটা যেহেতু এখানে থাকে এখানে প্রেস করে এখান দিয়ে তোমার খুব প্রেসারে এই জিনিসগুলোকে পাঠানো হয় এবং এখান দিয়ে বার হয় বার হয়ে বেসিক্যালি ওই গানিটিংটা হয় এটা কি পড়াচ্ছি আমরা গানিটিং জি ইউ এন আই টি আইন জি উই আর স্টার্টিং গানিটিং এরকম করে গানিটিং হচ্ছে হচ্ছে এবার এখানে কত পরিমাণ ওয়াটার লাগবে সেটা তুমি এই পাইপের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবে মানে ওয়াটারটাও এখানে আসছে বুঝতে পারলে তো ওয়াটার ইজ অলসো কামিং থ্রু দিস পাইপ কিন্তু এখানে এসে আটকে যাচ্ছে কারণ কি পাইপ দিয়ে আমি আটকে রেখেছি এবার ধরো তোমার অল্প ওয়াটার দরকার তুমি অল্প খুলবে পাইপটা অল্প ওয়াটার হবে তুমি যদি বেশি তোমার ওয়াটার দরকার তুমি বেশি পাইপ খুলবে তাহলে বেশি ওয়াটার বেরোবে সো ইন গানিটিং এই গানিটিং উই ক্যান কন্ট্রোল কি ওয়াটার কোয়ান্টিটি কিভাবে বাই ওয়াটার কোয়ান্টিটি বাই রেগুলেটিং কি রেগুলেট করে সুইচ ভালভ এস এল ইউ আই সি সুইচ ভালভ সুইচ ভালভটাকে রেগুলেট করে আমরা ওয়াটার কোয়ান্টিটিটাকে চেঞ্জ করতে পারি শর্টক্রিটে কিন্তু সেটা হয় না শর্টক্রিটে কি হয় বলতো শর্টক্রিটে এই সিস্টেমটাই থাকে না এইটাই থাকে না পাইপটাই থাকে না তার বদলে কি হয় সিমেন্ট ইস টু স্যান্ড ইস টু ওয়াটার তিনটেই এখানে আগের থেকেই মেশানো হয় যেটা আমাদের নর্মাল কংক্রিটে যেটা হয় আর কি প্রিমিক্সড সেটাকে প্রেসার দিয়ে ব্যাক করে দেওয়া হয় অতএব শর্টক্রিটের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে শর্টক্রিটে কিন্তু তোমার ওয়াটার রেগুলেট করার অপশান নেই নো অপশান টু রেগুলেট ওয়াটার দিস ইজ দ্য মেইন প্রবলেম ব্যাস আর কোনো সমস্যা নেই বাকি সব সেম ঠিক আছে আশা করি তোমাদের বুঝা হয়ে গেল আমি এক দিনে মোটর শেষ করে দিলাম ভালো করে পড়ো এগ্রিকেট পড়াবো এরপরের দিন এগ্রিকেট আর ওয়াটার ঠিক আছে চলো অল দ্য বেস্ট